15. syyskuuta 1942. Japanilainen sukellusvene I-19 ampui kuuden torpedon yhteislaukauksen ja osui amerikkalaiseen lentotukialukseen, taistelulaivaan ja hävittäjään. Hyökkäys oli yksi tehokkaimmista yksittäisistä sukellusvenehyökkäyksistä ikinä, mutta suomalaisittain kiinnostavinta on vertailla Tyynemeren sodan kalustoa, taktiikoita, resursseja ja mittakaavaa Suomenlahden olosuhteisiin. Toista maailmansotaa Tyydellä Valtamerellä 1941-1945 on vaikea ymmärtää ilman, että hahmottaa Valtameren mittakaavaa. Jos tiedustelukone lentää keskellä Suomenlahtea, niin se näkee vaivatta molemmat rannat. Jos maapalloa vähän pyörittää, niin kääntöpuoli on likemään pelkkää merta. Pelkästään tuo Japanin meri on kolme kertaa isompi kuin koko Itämeri yhteensä. Japani oli vallottanut Salomonin saariin kuuluvan Kuodalkanaalin saaren huhtikuussa 1942 katkaistakseen USA:n ja Australian välisen huoltoyhteyden. Elokuussa 1942 amerikkalaiset suorittavat saaren maihinnousun ja Kuodalkanaalin hallinnasta taisteltiin verisesti puoli vuotta. 15. syyskuuta 1942 iltapäivällä japanilainen I-19 sukellusvene sai näkyvissä amerikkalaisen laivasto-osaston noin 200 merimailia Salomon saarilta Kaakkoon. Kaksi lentotukialusta, taistelulaiva ja kymmenen pienempää sota-alusta olivat saattamassa kuutta Kuodalkanaaliin suuntaavaa kuljetusalusta. I-19 hivuttautuu hyvään ampuma-asemaan juuri oikeaan aikaan. Lentotukialus VASP oli idastanut vauhtiaan ja kääntänyt tuuleen vastaanottaakseen laskeutuvia lentokoneita. Sukellusvene laukaisi 900 metrin etäisyydeltä kuuden torpeiden sarjan kohti lentotukialusta. Amerikkalaiset aloittivat väestötoimet, mutta eivät kerenneet nopean torpedon alta pois. Ainakin kaksi. Todennäköisesti kolme torpedoja iskeytyi peräjälkeen lentotukialus VASPin kylkeen syyttäen räjähdysmäisiä tulipaloja. Lentotukialuksesta ohi tai ali menneet torpedot jatkuvat matkaansa. Hävittäjä USS O'Brien väisti yhtä torpedoa, mutta huomaamattaan ajoi toisen eteen ja se iskeytyi sen keulaan. Viimeinen torpedo meni täpärästi USS Lansdown vierestä, mutta iskeytyi lopulta taistelulaiva North Carolinan vasempaan kylkeen. I-19 poistuu paikalta syvyyspommien saattelemana. Vaspin tulipaloja ei saatu hallintaan ja alus kallistuu vaarallisesti. Miehistö keskittyy evakointitoimiin. Melkein kaikki ilmassa olleet 25 konetta pääsivät laskeutumaan USS Hornetille. 193 merisotilasta kuoli ja 366 loukkaantui. 1900 miestä poimittiin muille aluksille. USS Lansdow määrättiin upottamaan VASP, mutta se ei käynyt ihan helposti. Kaksi ensimmäistä torpedoa ei räjähtänyt. Usalla oli koko alkusoran merkittäviä ongelmia torpedojensa kanssa. Seuraavan kolmen torpedon sarja kuitenkin räjähti VASPin kölin alla, ja alus painui upoksiin. USS O'Brienin vahingot eivät vaikuttaneet vakavilta, mutta rakennevauriot rampauttivat aluksen. Alus upposi kuukautta myöhemmin ollessaan matkalla korjattavaksi. Sims-luokka oli USAn viimeinen selkeästi sotaa edeltänyt hävittäjätyyppi. Kun USA aloitti massiivisen sotavarustelunsa, niin keskittyi rakentamaan hieman isompia ja modernimpia Glaves- ja Fletcher-luokan hävittäjiä. Suomen merivoimat haaveili ennen sotia 4-6 pienehköstä hävittäjän kaltaisesta aluksesta, joilla voitaisiin suojata kauppameren kulkua, mutta rahat eivät tietenkään sellaisiin riittäneet. 
USS North Carolina sai vesirajan alapuolella viisimetrisen reijän ja joutui nilkuttamaan Pearl Harboriin korjausterakalle. Kuukauden remontin jälkeen alus oli takaisin palveluksessa. Ennen sotaa solmittu Lontoon laivastosopimus rajoitti merivaltojen sotalaivojen kokoa, joten North Carolina oli vain reilut neljä kertaa raskaampi kuin suomalaiset panssaralaivat yhteensä. Muista merivalloista poiketen Japanin sukellusveneet oli tarkoitettu toimimaan pintalaivaston osana vihollisen sotalaivoja eikä kauppalaivoja vastaan. Sukellusveneet olivat isoja, koska ne piti operoida tuhansia mailien päässä, ja pinta-ajossa varsin nopeita, koska ne piti pysyä päälaivaston vauhdissa. Japanilla ei ollut mitään mahdollisuuksia näännytyssodassa USA vastaan, joten Kantai Kessen doktorini tähtäisi ratkaisemaan laivasta taisteluun, joka päättäisi sodan. Perusidea oli, että kun vääjäämätön USA vastahyökkäys tulee, niin ensin sukellusveneet tiedustelevat ja harventavat vihollista. Japanin päälaivasto valitsee sitten otollisen paikan, missä vihollinen lyödään perusteellisesti. Strategia oli toiminut varsin mainiosti sodassa Venäjää vastaan 1905 jolloin voitto-osa Tsuhiman meritaistelu päätti sodan. Miksipä suunnitelma ei toimisi uudestaankin? B1-luokan risteilijäsukellusvene I-19 oli tämän ajattelutavan puhdasverinen edustaja. Alus oli iso, nopea ja omasi huomattavan toimintasäteen. Varustukseen kuului jopa vesitaso lentokone hangareineen ja laukais- laukaisukiskoineen. I-19 oli painavampi kuin kaikki Suomen viisi sukellusvenettä yhteensä. Vesikko olisi likimäin mahtunut I-19 lentokonehangaariin ja komentotornin sisälle. Vesikko oli toki pienehkö jopa toisen maailmansodan mittapuulla, mutta kuitenkin ihan oikea sukellusvene eikä pieno sukellusvene. Keisarillinen Japani onnistui 30-luvulla ratkaisemaan, miten torpedon paloaineen paineilman voi korvata happi kerosiiniseoksella. Tämä lisäsi merkittävästi torpedon kantavaa ja nopeutta. Torpedoja kehitettiin kahtena mallina, isompi type 93 pinta-aluksille ja tämä pienempi type 95 sukellusvene käyttöön. Happi kerosiiniseoksella oli ikävä taipumus syttyä itsestään, ja ammattipiireissä ei varsinaisesti arvostettu yllättäen ja pyytämättä räjähtelevää torpedoa. Siksi happi pumpattiin torpedoon vasta juuri ennen laukaisua. Asia oli niin suuri tekninen salaisuus, että aluksella vain muutamat erikoismiehet tiesivät asiasta. Ulkoiset happisäiliöt oli ovelasti merkattu sisältävän vain erikoisilmaa. Samaan aikaan suomalaiset operoivat ensimmäisen maailmansodan tekniikkaan perustuvilla, tai vielä vanhemmilla torpedoilla. Ne olivat sentään turvallisempia käyttää, kun eivät räjähdelleet omia aikojaan. Toisaalta jäivät turhan usein räjähtämättä osua samaaliinkin. Usan tiedustelu oli saanut happitorpedoista vihiä, mutta asia jäi käytännössä huomiotta. Sotilasjohdossa ei pidetty uskottavana, että aasialaiset osaisivat tehdä parempia aseita kuin amerikkalaiset. Uudenlainen torpedo oli tappava ase. Amerikkalaiset meni pitkään keksiä, miksi heidän aluksiaan upotettiin yllättävissä paikoissa. Japanin keisarillinen laivasto suosi yötaisteluja, missä olivat eksperttejä, eli amerikkalaisesta näkökulmasta heidän aluksia räjähteli pimeässä ilman, että olivat minkään ison taistelulaivan tykkien kantamaan sisällä. USS VASP upotuksen yhteydessä amerikkalaiset epäilevät O'Brienin ja North Carolinan joutuneen toisen sukellusveneen maaliksi. Kenellekään ei tullut mieleenkään, että kaikki torpedot olisi ammuttu yhdestä sukellusveneestä yli 10 merimailin päästä. Oh. 
I-19 saavutti uransa huippuhetken upottaessaan VASPin, mutta silti taistelu Salomonsaarista oli kääntymässä USA eduksi. Marraskuusta 1942 eteenpäin japanilaiset joutuivat käyttämään isoja sukellusveneitään Kuodal-kanaalin huoltamiseen, kun pinta-alukset eivät enää päässeet läpi vihollisen saarrosta. Jos I-19 kaltainen sotakone joudutaan muuttamaan huoltoalukseksi, niin silloin ei enää taistella voitosta. Marraskuussa 1943 tuli sitten noutaja. I-19 oli palaamassa partiomatkalta, kun USS Radford sai tutkahavainnon sukellusveneistä Marshall-saarien eteläpuolella. Sodan alkupuolella Japanin laivasto oli loistanut paremman kortuksensa ansiosta, mutta USA kompensoi asiaa rakentamalla isot määrät teknisesti edistyneitä sotakoneita. USS Radford on tästä loistava esimerkki. USA rakensi kolmessa vuodessa 175 Fletcher-luokan hävittäjää. Fletcher oli melko nopea, erittäin luotettava, tulivoimainen, omasi pitkän toimintamatkan ja oli varustettu parhaalla mahdollisella tekniikalla. Sodan aikana Fletcherien varustelua ja etenkin ilmatorjunta-aseistusta lisättiin merkittävästi jopa merikelpoisuuden kustannuksella. Tutka erotti pinta-ajossa olleen sukellusveneen. I-19 yritti karkuun, mutta isokokoinen vene sukelsi liian hitaasti. Radford piti tutkalla ja kaikumittaimella kontaktin. Seitsemännen syvyysyökkäyksen jälkeen sukellusvene todettiin upotetuksi. Japani ja kaikki muutkin aliarvioivat Amerikan taistelutahdon ja teollisen potentiaalin. USA menetti 1942 neljä isoa ja yhden kevyen lentotukialuksen, mutta se ei talousjättiläistä pysäyttänyt. USA rakensi sodan aikana tuhansia uusia, moderneja sotalaivoja. 1945-70 prosenttia maailman yli tuhannen tonnin laivoista purjehti tähtilipun alla. Suomen merivoimien suurimmat sotaajan hankinnat olivat kaksi miinalaivaa. Thank you.